ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நீங்கள் இதுதான் என்னோடய சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் என்ன ஸ்பெஷலாக பண்ண போகிறேன்னா பச்சரிசியை வச்சு ஒரு அரிசி சுஜி பண்ண போகிறேன் இது கிட்டத்தட்ட பொங்கல் மாதிரி தான் ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃபராக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம் நான் இதுக்கு இரநூறு கிராம் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது கிராம் பைத்தம் பருப்பு தேவையான அளவு சால்ட் பெருங்காயத்தூள் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு ரொம்ப வெங்காயம் போடக்கூடாது தித்திப்பு கொடுத்துரும் ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில தான் இதுக்கு ரொம்ப ஸ்மெல் தரும் ஸோ கொஞ்சம் கூட கூட எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை நீங்கள் மொ காரத்துக்கு மிளகா சூஸ் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் காஞ்ச மிளகா எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க சரி வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஒரு கடாயில் பச்சரிசியும் பைத்தம் பருப்பியும் தனித்தனியாக வறுத்தெடுக்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் கலர் மாறுற அளவுக்கு வறுத்தா போதும் தீர அளவுக்கு வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பாருங்க இந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டா போதும் ரொம்ப தீய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பொன்னிறமாக இருந்தால் அதுவே நமக்கு தேவையானது தான் பைத்தம் பருப்பை செப்பரேட்டாக வறுத்து எடுக்க போகிறோம் வறுத்த பச்சரிசையும் பைத்தம் பருப்பையும் நான் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதில் கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டோன்னு விட்டுருக்கேன் ரொம்ப நேரம் ஊற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ஒன் மினிட் ஊறுனா போதும் நான் இதை குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் இப்போது இந்த குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றுறேன் இதுக்கு ரொம்ப எண்ணெய் தேவை கிடையாது கொஞ்சமாக ஊற்றினாலே போதும் இப்போ இதில் கடுகு கடுகு பொறியிட்டோம்னு உளுத்தம் பருப்பு இதில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க போல ஆட் பண்ணலாம் பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா அப்புறம் கருவேத்துல கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் வதங்கிறோம் இதில் நான் இந்த கிளாஸில் தான் அரிசி எடுத்திருந்தேன் இது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் மெஷர்மெண்ட் இதே அளவில் நான் ரெண்டு பங்கு தண்ணி வைக்க ஊற்ற போகிறேன் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் இது நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த அரிசி கலவையை இதில் போட்டுட வேண்டியது தான் பாருங்கள் கொதிக்குது 
இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இது எடுத்து வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணலாம் இதை நல்லா கிண்டி குக்கர் மூடி போட்டு மூடி ஒரு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் அரிசி செஞ்சு ரெடி ஆகிடுங்க ஃபைனலி ரைஸ் சொஜ்ஜி ரெடி இதுக்கு நான் தேங்காய் சட்னி அரைச்சிருக்கேன் ஸோ ப்ளீஸ் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ